德宝，什么事儿啊？这么神神秘秘的？你先不用问这么多了啊！黄连、黄琴他们好得很，有古怪。师不是说没事儿吗？我们干嘛还要逼问西门恩啊？我就觉得李乌龟有古怪，特别是这几个月。啊，我从小啊跟他聊不到一块儿。什么意思？什么叫这几个月？哎呀，我夜观天象，这紫微星微弱。春光乍泄，龙飞天，凤还巢。我左眼皮一直跳啊！哎，哎，就这么进去了，就没有团队精神。哎，没事儿，没事儿，下下下下下。我跟你说啊，西门恩武功高强，我们得部署一下战术啊。如果此刻西门，哎，他在睡觉的话，这就好办啊啊！哎哎哎，就不用你们俩动手。我一个黑虎掏心，直接给他拿下。如果此刻西门他在补妆的话，这个时候紫苏，你从左边包抄；夏儿，你从右边包抄，把他制服。我一个白鹤亮翅肉给他拿下。如果此刻西门他在洗澡的话，哎呀，那就不用劳烦二位了啊！我就牺牲一下色相，我去色诱他。哎呀，你们说怎么样？哎呀，嗯，我还有金蛇狂舞没使呢。战术还没部署完，你们俩就进去了，女人太冲动了。哎呀，哎哎哎哎哎，有点团队精神，一块行动啊！我喊一二三，一块踹啊！哎，甭什么什么什么，一、二、三，谁？王母娘娘，上！审问他呀！我，你夸我干嘛呀？我也问了。啊啊啊啊、叫什么呀？狗宝宝，半夏，这位是自苏娘娘。哎哎哎别套词啊！都是自己人，你这干什么呀？别美化自己，谁跟你自己人呢？说，黄连黄琴在哪儿？我不知道啊。都，嗨，紫苏娘娘，莫非你就是那个戴黑面纱的女侠？哎呀，哎呀，了不得！原来你也是九龙根部落的人呐。这是，巾帼不让须眉呀！少废话。娘娘腔，你把黄金黄连给藏哪儿去了？你说什么呢？什么娘娘腔？谁是娘娘腔？少他娘废话！说，你把他俩藏哪儿了？讨厌，我不知道，我就负责抓人的。怎么了？我去找杜皇。哎哎，这么晚了，你们俩赶快回宫吧，别人发现就不好了。我去，我去啊。你，我今天突然觉得，哎，狗宝这个人还挺勇敢的。哎，他要是生在我们九龙根部落里面，从小习武，他一定是个很好的猎人。哎，宝爷，没有，确实没有啊。我讲道理，他可不讲道理。告诉我，有没有密室啊？这，这。计划就是这样。如果我当了禁卫军的统领，别说什么机翼机良了，整个正骨都是我的。确实天衣无缝。二位，拜托了。陛
兄弟大可放心，这件事啊，就交给我们俩了。好。进去，不然我就动手了啊！让他进来吧。进去，你你放开我！哎呀，老爷，你们俩果然被囚禁在这儿啊！别动！老爷，你误会了，他没有囚禁我们。李兄弟，事后我们商量一下，如何推翻暴君姬仪。老爷，您就放心，我们过两天就回部落了。这你们才认识几天呢，都成兄弟了。阿伟，时候不早了，你们也该休息了。把狗宝给我带走！哎，走，走，别放开，别放开我！你怎么知道他们会在我家？哎，我要是有这么大一个宅子，我一定修个密室，储存草药。哎，必要的时候再藏个人马。哼，聪明。还有狗宝，夏儿的事情帮你瞒着呢，但是别怪我没提醒你啊。鹿死谁手还不一定呢，什么意思？你知道我也喜欢夏儿，你跟夏儿根本就配不上，我们俩才是天生一对儿，啊！体察民情。呃，智者以仁治天下，呃，仁者以智谋和平。期待之所以化身厉鬼缠住太子，另一个原因就是他觉得君上没有把郑国治。大胆，你居然敢！呃呃呃，不不不不不不不啊！哎呀，哎呀，嗯啊，国师，国师，啊啊！来人，君上，去通知独活。让他安排一下，三天之后，寡人要出宫巡查，体察民情。诺。哎呀，君上啊，哎呀，刚才我到底做了什么，自己都不晓得呀。不过呀，等你当上了禁卫军统领，我们就发动政变。管辖进宫这么久了，终于快熬出头了。师伯，如果不出意外，三个月之内，半夏就能完成他的愿望。你忘了，这也正是我们一直努力的目标啊！长阳公主那边，你也要好好想办法善后啊，别反把他乡当故乡喽。师伯，你放心吧。嗯。这是你最爱喝的酸梅汤，公主，你这是在秀什么东西啊？小凤凰，你怎么知道生的一定是女儿呢？酸儿辣女，我看啊，八成是个儿子。如果生的是儿子的话，那就像你一样做个医师，治病救人，造福百姓。如果生的是个女儿。我就教他琴棋书画，将来长大呀，也嫁一个和他爹一样的好男人。公主想的够远的。
，哎，怎么哭了？别哭，跟哥走啊，走，走。哎呀，爹，呀，哎呀，疼死我了！哎呀，小子，你放手啊！我能欺负你，我宝爷不得教训他们呢。我早就把他们打跑了。你说你一点功夫都不会，逞什么强啊？啊？谁说我不会功夫？我会点穴嘛。夏冉知道啊，就算死，我也不会让别人欺负你。啊！我困了，半夏姑姑，师傅就交给你了。哎。嘿嘿，这小子有宝爷我小时候的风范，能成大器。你是不是都知道了？你觉得这种事情瞒得住吗？哎，我也不知道怎么安慰你。算了，我还是别说话了。其实刚刚哭了一下，觉得好多了。感情的事啊，是最不容易控制的。连我自己都控制不好我自己，又怎么能要求他呢？李独活跟长阳公主嘛，天天睡在一块儿，日久生情，难免会出事儿，这都可以理解嘛。其实我觉得，老天真会捉弄人。本来我觉得。感情是注定的，可是命运却跟你开了个大玩笑，让你不得不后退，不得不放弃。后来你就想，既然命运这样安排了，就照着命运这样走吧。可是心里却还是放不下，所以老天就拍着你的脑门说：“嘿，傻丫头，其实你睁开眼睛看看。”都已经安排了一段很好的缘分在你面前，而且这个人还不错。啊，有有点没太听懂，那个，时候也不早了，你今天回不了宫里了，要不你就住这儿吧，还跟以前一样，你睡床上，我也睡床上。你又要干嘛？哎呀，我都这样了，我还能干什么呀？睡觉睡觉，哎呦，张公公，你怎么来了？昨天晚上，宛平美人可没有回寝宫。他没有回来，去哪儿了呢？去哪儿了不知道。不过这些日子，他一直跟狗宝在一块儿。这事还有谁知道？这个您可以放心，绝对没人知道。好，多谢张公公。好，大礼我会派人给你送过去的。哎呦呦，您不用这么客气，那您先忙。嗯，事都办好了，今天就动手。
师娘，该起床了。师傅，师娘，赶紧起床了。嘘，别乱叫。就是嘛，这八字还差一那儿呢。等齐活了再叫也不迟。还是。哎呀，好徒弟，讲义气。他呀，全被你给带坏了。谁说的？这小子在这方面有天赋，你知道吗？无师自通。你会送我回宫吗？遵命，媳妇大人。微臣拜见婉嫔美人。哎哎哎，这样怎么样？怎么搞的嘛你？就这两种药材，你还搞错了，长点记性吧。诺。怎么回事？病态一令。没什么大事，刚才他配错了两种药，配错了两种药叫没什么大事。我告诉你，君上如果服用了灭你九族，都给我滚！安诺，一帮废物！哎呀，发这么大脾气呢？冷静，冷静啊！我冷静的很。行，那就按原计划行事。君上下午出宫。来，慢着。把南城门的那两匹马给我撤掉。这事你事先吩咐过呀，这是黄芪和黄连行刺之后安全撤离的马呀。对，换十五个弓弩手，见到黄芪、黄连，格杀勿论。这、这，临时改变计划了？少废话，按照我说的办。难不成这小子准备？哥哥过世，哥哥过世，我媳妇一直发冷汗，都吐了好几天了。你赶紧瞧瞧吧。哎呀，你媳妇被水鬼缠身了，必须做法呀！啊,啊，只要能治好我媳妇儿，给多少钱都不是问题啊！哎呀，哎，有点诚意啊！啊，进来，哎，进来，哎，进来，进来。哎呀，又在上门了。冰香。干嘛呢？知道我要来，在门口迎接我呀！下跪就免啊！哎呀，狗宝哥，你今天看起来心情很不错的嘛。人逢喜事精神爽嘛。喜事儿？你该不是说我爹蛊惑君上去替你们卖草药的事儿吧？那到时候你个大活怎么办呢？怎么可能？我会让他轻易得逞啊！哎，根爷呢？哦，来了，狗宝，哈哈，是要跟本国师学习巫术吗？哎呀，疼死我了！哟，哎，有人病了。哎，我给他看看。哎哎哎，哎，你是医师？这这可不是嘛，我是这有名的神医狗宝，你连我都不认识，边上凉快去。哎，你这是干嘛呀？我是来找葛根国师做法的。哎，喂喂喂，哎，你站起来，站起来，哎。砸场子呀！您，你师傅在我面前都不敢放肆，你算哪棵葱啊？哎，师弟，狗宝哥呢？还是有两下子的，要不然先让他试一试。就是嘛，你不试哪知道？<笑>好，嗯，来来来，啊，疼。嗯狗宝，我媳妇儿得的什么病啊？怎么你一针进去，她就不叫疼了？她这是肠胃不好，吃坏了东西。哎，家里边有没有高粱啊？有有，我们家就是种高粱的。哎，这高粱也算药吗？高粱、味甘、涩、暖中焦、涩肠胃、止腹痛。回家多吃点高粱就好啊。啊、哦，多谢神医，多谢神医。别急，这些。你媳妇只是暂时好转，能不能痊愈还不知道呢。哼，国师
，那咱们打个赌好不好？如果我把它治好了，你以后就不能诋毁我师傅的医术。本国师不跟你这江湖游医一般见识，哼，是不敢吧？啊，哈哈，激将法，嘿嘿，哎，嗯，呃。病治好了，你们可以走了。多谢神医，多谢神医。不客气，不客气。嗯嗯。啊，狗宝哥，你这段时间都去哪里了？我都没有看见你来找我。现在正是我事业的上升期，哪有时间天天陪你玩啊？哎，最近新郑城的男女私会都零星去什么地方？讨查明情，简简单单就好了，不用搞得太铺张。遵命。毒活，寡人送你的宅子还满意吧？毒活寸功未立，能得到父王的赏赐，真是受之有愧。只要你对寡人忠心耿耿，以后会有更多的东西再赏赐给你的。谢谢父王。马上去南城门驿站，传达我的命令，撤掉弓弩手，按原计划协助黄家怀连成功出城。诺泰令。孙香桃，进！住！孙香桃，进！江飘飘，容光光，哎！客官来尝一个，吃完不过瘾还能再来一个。来，你来尝尝，你来尝尝，客官。过来一个。哎，哎，好嘞，好嘞。来，嗯，不错不错，哎，不错吧？父王。您下车走一段的话
和老百姓近距离接触，会显得您亲民。哎呀，这儿又乱又臭的。好吧，寡人就下车走走，让这些贱民乐一乐吧。哎，要走多久啊？父王，您放心，一炷香的功夫，这里是市集，百姓最多。这地方哪有茅厕、啊？茅厕，哎，这边。哦，好，好，你你帮我牵马，谢谢啊。哎，咦，竹筏，竹筏，去。呦，呦，回家。看起宝马吗？怎么没有啊？糟了，我们中了李独活的奸计！呀这帮庸医，快告诉寡人，毒火怎么了？父王，我伤的不重，过几天就好了，不碍事。啊，没事就好，没事就好啊。启奏君上，那两个刺客抓到没有啊？被他们跑了。哼，你这个窝囊废，发生那么大的事情，为什么不封城啊？嗯。挥军上，两个贼子往南城门方向逃窜，我紧急调拨了十五个弓弩手设伏，但是这两个贼子的功夫实在了得呀！请军上恕罪。卑鄙无耻下流啊！先是演了一场行刺、救驾、烂戏、邀功，不是李独活这王八蛋，我真想一刀宰了他！我。该出手时就出手啊！就一句话，什么时候动手？来来，坐下坐下。不是我，我问你啊，你怎么知道李独活在南城门口的马厩设伏啊？有人给我通风报信。
我可是来通风报信的。通风报信，听我娓娓道来。西门安，就他那个姿势，完全不用蒙面、啊。李乌龟跟西门安他俩穿一条裤子，李乌龟这也完全是因为吓人，西门安有古怪。喂，你在嘀咕什么啊？这件事你先暂时保密，等我查清楚了再说。这件事已经很清楚了，还需要查吗？这里面尔虞我诈、腥风血雨、肝肠寸断、水深着呢。你个丫头片子，懂什么呀？那行吧，这件事儿啊，就交给小狗子来负责了。本宫要回寝宫了，起驾。得嘞，小狗子送你回去啊。我看你啊，还真适合当太监。那今儿晚上就让小狗子伺候您沐浴更衣吧。好不容易把这茬给忘了，你又给我提起来，你是不是忘了后果？不就是娶你吗？有什么怕的呀？我跟你说，你爹临终前就把你托付给我了，让我娶你当你们九龙根部落的酋长，我就死活没同意。没想到，第一面见你就目睹了你的真容啊！闭嘴！啊，你不是有半夏吗？你可以当小的吗？谁当你小的？哎我看你就是吃着碗里看着锅里的。你此言差矣啊！现在碗里的我还没吃着呢，等吃着了，我才能瞧着锅里的。不急，咱们慢慢来。啊、哎，怎么跑得这么快呢？都是我不好，太医令是我贪吃，求求您惩罚我吧！告诉你，杜仲，你要再犯错误，从哪里滚哪儿去，一定不会，一定不会。你出去吧，我不想看到你。出去。出去！哦哦哦！幸好黄金黄连武功高强，否则这后果真是不堪设想。哎，一直没敢问，到底出什么事儿了？该问的问，不该问的把嘴闭上。事到如今，你打算怎么办啊？反正没人知道，就把这事推给乌梅。啊，就说是他看破了我们的计划。弓弩手也是他安排的，如此，我们也算勉强应付过去了。嗯，李太医令，李太医令，你回来干什么？各各各个军上派人传话，让我们进攻一趟。再来，再来！夫君，别玩了，该喝药了啊！不喝药，不不喝药，我要爬树。把太子抓住！我要爬树。祖国，上次还好，你为寡人挡了一刀，不然的话。寡人真不知道，父王，这是我应该做的，这点小伤不算什么。不，我喝，我不喝药，不喝。喝了药病就好了啊！来来来，来来来，来来来，来来来，哎，这别别吐啊！我不喝。太子听话啊，把药喝进去。太子，再来一口啊！再来一口。再来一口，再来一口！哎呦，别走，喝药啊！哈哈，这样看来，两儿难担大任，太子一定会早日康复的。我是现在问天买卦，寡人只能够听天由命。现在，刁民四起，乱贼遍地。哎，都火，寡人现在还可以相信你吗？都火一定为父王鞠躬尽瘁，肝脑涂地。那就好，以后王宫的安危就全靠你了。只是。
没有带兵的经验，需要有人辅佐。禁卫军统领一职，你觉得谁可以担当？国军有令，特任命西门恩为禁卫军统领，党申杜仲为禁卫军副统领，三人必须同心协力，相互辅助，好好统领禁卫军。任何军事行动需三人商议后方可执行。听令，谢谢军长。听到没？听到没？副统领，我要给我娘写信，我娘一定开心死了啊！快去吧。瞎闹，这李独虎什么意思？啊？哼，不信任我呗？靠你跟这傻大个儿限制我的权利呗？西门兄，嗯，兔死狗烹，您可想清楚了？讨厌，我也没那么好欺负。你就认为我跟他李独活决裂，全是在演戏吗？拜见葛根国师、宛平美人。啊，你们聊聊啊，呃，我在门口守着。他知道长阳公主有孕的事，等会儿赶紧道歉。听我的没错啊！夏，我知道我错了，请你原谅我，那次只是个意外。别说了，我不想听。从黑山河行宫回来以后，我身受重伤，我迷迷糊糊的把他当成了你，我知道我错了。我求你了，原谅我好不好？我不是故意的。今天叫你来，不是要质问你的，我只是想问你下一步的计划。哼，我还以为你会伤心难过呢，看来是我自作多情了。你是不是只关心复仇能不能成功啊？事情都已经这样了。伤心起不了任何作用，所以你就去找高王。我看你们在一起挺开心的，是，是挺开心的。你们同榻而眠，你不用否认，我亲眼看见了。嘿，哎呀，以前你们只要一分开，就会想办法腻腻歪歪的搅在一起啊，现在难得见一次面却吵架。你们两个活得越来越莫名其妙了，杜华，不向你道歉吗？这个事不管你怎么解释，都是你的错。你居然还怀疑半夏跟狗宝的关系，你脑袋被挤了是吧？义父，我……哎呀，夏儿啊，杜华也不容易啊，为了你吃了不少的苦，你就原谅他一次吧啊。你以前是多么的伶牙俐齿，如今却心虚的说不出话来。哼，看来真的是被我不幸言中了，难怪你会在我最无助的时候咆哮。哎，你在想什么？没什么啊，没什么就好啊。坐下来聊一聊未来的计划啊。来，来。毛孩子，看人家怎么打烂你屁股！哎，你你给我回来！西门将军，咱们又见面了。哼，我跟你可没有话说，跟我总有话说吧？我可没侮辱过你啊！哼，你个狗崽子，就凭你！还想挡我的去路？那就试试看吧。哎，哎呦！抓到鱼了！抓到鱼了！哎呀！哎呀！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎
。云郎，带回去。哎，行行行了，够了，够了。嘿。这，哼，哎，哎，你们放开我！我可是禁卫军统领，快放开我！什么呀，这是一股怪味的。最近有点上火，不好意思啊。<笑>你们这是虐待呀、啊，纯虐待呀、啊！哎呀，知足吧啊！我最近这火上的比他还大。你、啊、你,你是干什么呀？你是耍流氓啊你！我我要上报军上，祝你们九族。哎，现在我们根爷那可是国师。他随便说一句话，这君上就会拿你去点了天灯啊！你们真是欺负我呀！欺负我呀！你们！你个死娘娘腔！哎，四叔，对客人要礼貌一点。他说你是娘娘腔，谁娘娘腔啊？谁娘娘腔？西门，我问你。李独活为什么要杀了黄芩和黄连？我我怎么知道啊？还是我给你报的信儿呢？你忘恩负义的东西，你去死你！你放开我！只要你老老实实的交代，我们马上就放了你。交代什么呀？本来是打算行刺完之后让他们逃出去的，可谁知道临了，李独活改变主意了。就杀他们灭口，灭口啊！我就知道这些，你说出去谁信呢？对呀，黄芩和黄连行刺完就离开了新政，他会跟谁说啊？就算是说了，谁会信呢？不会啊！我发誓，如有半句谎言，我让我。让我满脸长小痘痘吧！哟，你长了一脸小痘痘，你不就毁了容了？我是小豆豆，你为什么给紫苏通风报信儿啊？啊，你是不是别有用心呢？我啊，西门，你是不是被伎俩给收买了？我我挑拨我们跟李独活的关系。对，我错了啊，对不起啊，我就不应该给你报信，我就应该看着他们让李独活给活活的整死，这下满意了吧？嗯，看来还是不老实交代呀、啊，子苏啊，哎，是杀手锏吧？好，是是是什么杀手锏啊？啊，一会儿你就知道。哎你慢点儿，你慢点儿。只要我掀开被子，牵着小毛驴儿转一圈，那全新政的人都能看见你性感的身材。我说西门将军，你马上就是这家喻户晓的名人了。你你俩非得玩这么狠吗？啊！帅哥，看你表现啊！你们就没考虑一下李独活的处境啊？这话是什么意思？太子姬良并无子嗣，且已被那李独活毒傻了。他如果在手刃了九龙跟部落的两个护法，那他可就是镇国的功臣了。长阳公主在产下男婴，你觉得姬乙会把王位传给谁啊？啊？这小子如果想当国君，先把自己的屁股擦干净。再来收拾你们，也是很简单的事情啊！你们就真的这么信任他？你说的这番话可有依据啊？暂时没有。但是我觉得这小子一直在犹豫。本人的直觉可是很准的哦。你信不信？我还真不信。哎呀，我说的这么真诚，你都不信？你条傻狗，你是！说了半天。你这是在用离间计呀、啊
你想干啥？我我可是要脸的人，你给我点脸行不行？放心，给你脸。你给我点脸！小王，走。再给我打些酒来，李太爷定，你已经醉了。你管我，拿酒去。怀的身孕，行了，不用喝了。扶太医命恢复。来，别放我！太医令，父王把镇王宫的安慰交给我，我要去执勤，都别管我。在家等你。
回家。哥跟古氏，这什么意思？金木水火土，我们就啊，君上，因光乍现，西北一柱，不祥之兆啊！啊，本国师算到了，西北边疆近期将会出现暴动，何人这么大胆啊？君上莫慌啊，本国师算好了，只有君上将新政之兵增援西北，即可击溃。禀告太子妃，李渡火准备动手了。你怎么知道的？今天早朝的时候，君上嘱咐李渡火，让新郑城的守军去西北平盘。父王为何如此糊涂？这一定是葛根搞的鬼。这样一来，整个新郑城仅剩三万禁军铁甲，李渡火还不一手遮天？那可未。现在西门恩跟李独活之间已经产生裂痕，咱们只要把那西门恩争取过来，还是有一线生机的。如何争取？假想。党将军，这是为何呀？党参有眼不识泰山，一直与李太医令作对。望李太医令不计前嫌，赐党参一条生路。哼，不应该呀、啊！党将军是什么人物？禁卫军副统领，谁敢把您给杀了？党参知道，郑国不久将掌握在您的手中。胡说！大逆不道是也！再胡说，结果滚出去！脊梁的愚昧，不听忠言，才沦落如此。良禽择木而栖，贤臣择主而事。李太医令乃百年明主，当身愿助一臂之力，效犬马之劳。哼！识时务者为俊杰。当将军，你让我怎么相信你呢？为表忠心，当身愿立投名状。好，看你表现。将军，从今往后，咱们有福同享，有难同当。谢礼，太医令。觉着这个扮相这么猥琐呀？哎，高宝哥，啊，这你就不懂了，这叫前卫，失心的很呢。哎，高宝哥，我从来都没有发现，原来你也可以这么帅啊！现在这大众的审美也不咋地呀。到时候夏儿姐姐看到你，一定会言不，哎，一定会很由衷的对你喊一句。
地香，我约夏儿去看舞曲，你怎么不吃醋啊？哦，高宝哥，我想明白了呀，真正喜欢一个人就应该让他幸福。你不觉得我对你的爱特别的无私，特别的伟大？你敢不敢动？丁香，你真的是太伟大，大恩不言谢啊！免礼啊，那我就在背后默默的支持你啊。好，那你。等我凯旋的好消息啊！好运，嗯，凯旋你个头啊！婉平美人，婉平美人，你怎么穿这样啊？叫我夫君。是行。哎，我是问你今天下午有没有空？我去看我弟弟，中午就回来了。怎么了？优<笑>美的音乐配上动人的舞蹈，多诗情。不知有没有兴趣跟我一起陶冶情操，看一支舞曲？你说什么？陶器，优美的音乐配上动人的舞蹈，多么诗情画意！不知有没有兴趣跟我一起陶冶情操，看一支舞曲啊？上一句，上一句是你下午有没有空？没空，啊，哎、啊，咱们还是冷静一下吧。你暂时一点戏都没有。你冷静个头啊！我现在都欲火中烧，啊不，我都爱火中烧了。开门，开门呐！哎呦，我这这。笑什么呀？你怎么打扮的像个嫖客似的？啊！现在不是很时兴这种装扮吗？谁告诉你的？啊！哈哈哈哈哈！我丁笑。师傅，您今天出门是不是忘记吃药了？哎，大黄，怎么说你师傅呢？这不是挺帅的吗？赶快，现在就夸他帅，很帅，非常帅。帅个屁！公子爷，你是不是刚从妓院回来呀、啊？一大清早逛妓院，够风流的啊！您真好，真好。丁香，你好啊你。哎呦，对了，我水还烧着呢。站住！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
此人极其聪明，我怕他会有二心。这一点我们俩想到一起去了。哎，等身参见西门统领。什么事儿啊？<笑>我已经投靠了李太医领了。哦，听说了，是真心的吗？<笑>当然不是。你就不怕我把这事儿告诉李独活？不怕。我觉得西门统领应该不会办这么愚蠢的事儿吧？当将军。你可真是老奸巨猾呀！<笑>谢谢夸奖。走，走，走，走，走，走。咦。现在是禁卫军统领，杀了手艺，善后难。只要我们手脚干净，我自有办法编出故事。走要不是狗宝啊，我还真想不出来这么损的招呢。嗯？哎，西门见过宛平美人李太医令。识相的，赶紧把我们放了。哎，我还以为会是杜仲呢，真没想到你们两个亲自动手，我好荣幸啊。李独活，你也太把我当回事儿了啊！你想怎么样？你猜？你们来暗杀我，肯定没有告诉任何人。嗯，这样我杀了你们，也不会有任何人知道。西门兄弟，你别激动。你看这样行不行？我给你一大笔钱，你远走高飞，别回郑国。面谈？你是什么样的人，我心里再清楚不过了。行，别怕，有我在。哎呀，还挺恩爱哈。待会儿我活埋你们俩的时候，一定要抱在一块儿啊。这样啊。到了奈何桥上，要个伴儿不是啊？太子，哟，党将军，我等你多时了。太子，你你好了？太子，我有件喜事要告诉你。先喝了它。谢太子。这是尿啊！好喝吧？好，好喝。夫君，你又在捉弄党将军了。他说好喝，你要不要尝一尝？这不能喝。能喝。这，你，哎，不是，党将军，何时禀报？啊，是是是这样的，李德活带着半夏去了西门庵的农居。党将军，太子妃，半夏和李德活进去多长时间了？都一个时辰了，还没有出来。一个时辰，这足够大战三百回合了。好，继续监视。诺。哎呀，讨厌，好久没有干这种体力活了。天又这么热，喝口水。你别自斟自饮的，给我们也喝点吧。行，就算给你们喝的上路茶啊。嗯。好了，别打了。讨厌
手都打软了。我有一事不明，请你如实相告。说，你是怎么知道我们今天会来刺杀你的？哼哼，这种人惯用的伎俩就是卸磨杀驴，迟早的事儿。我要是连这点脑子都没有，那早就曝尸荒野，被人唾弃了。李独活要对你动手了。李独活，你是怎么知道的？李府的婢女中有我的人，这事儿啊，信不信由你。是党胜告诉你的吧？嗯，是又怎么样呢？我们着急杀你，都是他搞的鬼。嗯，你们想干嘛？兄弟们，上！有刺客，兄弟们上！追！站住！刺客什么人？西门恩。原来为首的那个娘娘腔，就是你吧？讨厌，当然不是了。我有那么娘吗？西门兄。看来我们是中了党身的奸计。那李独活和半夏都拿着兵器，西门恩又有所防备，这不死人都难呐。党将军这招离间计，外加借刀杀人，令人佩服。<笑>太子妃，我现在就要回趟军营去调兵。调兵做甚？去抓西门恩呢。杀害李太医灵，这罪。可够他诛九族的，还是党将军想的周全。<笑>这都不重要，重要的是我要不杀你，我迟早得死。你杀了我们，党胜也不会放过你的，是吗？难道我就不能毁尸灭迹吗？毁尸灭迹。哎呀，李独活，这些农居。是你送给我的，我要杀了你们，把它烧了，也算作为陪葬了。你要把我们也烧了？嗯，先埋了，等死了之后再烧。西门兄弟，用不了多久，党参就会带人过来，你还是早点收手吧。这不可能，调动禁卫军需要三人商议，我不在场。他们两人根本调不出来。哼，对了，这可是李独活、李太医令你设的规矩啊！西门将军，别怪我没有警告你，出来混，早晚要还的。你对我做的事情，我既往不咎。我们再次合作，先干掉党参。我一绝，你就别再费口舌了。把你们烧完了，我再盖上一层土。哎呀，就算有人……挖出你们的遗骸，也都烧成灰烬了。想得够周到的，这不都是跟你学的吗？来呀、啊，大家快来呀、啊！有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场啊！啊，大家快来啊！来，这么热闹。我跟你们说啊，堂堂的葛干国师，胆小如鼠，缩头乌龟啊，不敢出来跟我斗医。所以呢，以后你们呢？就不要相信巫术，还是要相信医术。这医术呢，才是正道。好，我们一起把哥哥国师叫出来。叫了叫了叫出来，叫叫出来。叫出来。嗯，这是怎么了？啊？合适啊？你们这是合适啊？我要跟你斗医。你何时见过？鹰隼和麻雀斗飞翔啊！让开让开，本国是要去见君上啊！啊，还有，谁在听他妖言惑众啊？哎，以后被厉鬼缠身，就别想来找本国师了。听到没有？都散了，都散了。哎，别走啊！还没笔呢。哎，你别散了呀！还没笔呢。怎么就走了？相信我们！相信我们！哎，狗宝。我夫君有没有来找过你？公主，你开什么玩笑？李独活怎么可能来找我呢？他一大早就出门了，我去了太医局、太子府，还有郑王宫，都没有找到他。我估计喝花酒去了
。他这个人呢，道貌岸然。您要有时间呢，我给你好好讲一讲他小时候的坏事儿，一天一夜的想不完。急死我了！你就别说了，你能不能帮我找找他？也就看你的面子啊！谁让我宝爷对美女都有求必应呢？走。嗯，好。夏儿，夏儿，夏儿，给宝爷请安。哎呦，哎，张公公，这小狗子得给您请安。哎，别别别别别！哎，有没有见到宛平美人？她一大早就出宫了。哦。夏儿也是一早出去的，这两个人一起失踪，该不会是……哎，不行，李太令有令在先，得西门统领你、本副统领三人商议后方可调兵。西门安现在就在家中想着怎么去谋害李太一令呢，他怎么过来商议啊？哼，是你傻还是我傻？杜仲。我来调兵就是为了去救李太医令，把兵符给我。有没有李太医令的手谕？他人都快死了，哪儿来的手谕啊？杜副统领，我敢用人头担保，李太医令现在就在西门的家里头，生死未卜，赶紧去救人呢、啊。那行啊，你把你的人头砍下来，压在我这儿。好看吗？呃，好看。呃呃，紫苏娘娘，我可什么都没看着啊。你要是敢乱说话，我就去告诉君少，说你调戏我。呃，不敢，不敢。小点声，我听不清了。去，快说，你刚才听见什么了？你这个叛徒，我凭什么相信你我？我是叛徒。你主子傻了以后，你就投靠李太医令，你不是叛徒，谁是叛徒？你敢侮辱太子？你们可都听见了啊！杜傻子，我告诉你，你别逼我，啊，你我都是副统领，我凭什么听你的？今天我就要把这虎父给带走，谁敢拦着我，我今天就杀了谁！你敢？在场的都是我的兄弟，你要是敢乱来，随时让你狗头落地！行，好。你要是不信，跟我走一趟啊！走就走。哼！没走呢，没走呢。哎呀，没走呢，没走呢。哎呀，早就走了。哎呦，这怎么挂呀？随你便吧。待会儿把你们埋了之后，不到一炷香的功夫，就可以给你们超度了。叫天天不应，叫地地不灵的。你们如果没死的话，可别忘了爬出来啊！啊！<笑>哎呀，说句心里话，和你死在一起，我良心不安。好。我问你，那天姬已下令斩我的那天晚上，杜虎，对不起，真的对不起，我，我和狗宝有感情了。哎呀，那这临了了，还有这个劲爆消息呢，那个。别哭啊，别伤心，慢慢说，慢慢说。你刚刚说什么？再说一遍，什么时候开始的？狗宝那天喝多了。夏儿，我为你付出的全部，你却给我说这个。
还有件事情，我瞒了所有人，他压在我心里很久很久了，我今天必须要告诉你。参见西门同僚。啊、哦，你们怎么来了？是禁卫军出了事儿了吗？禁。哎，怎么就堵在这儿了呢？难道不欢迎我们来吗？怎么会呢？这是寒舍简陋，<笑>我又患上了风寒，怕传染给你们。哎呀，大男人的怕什么生病啊？对不对？咱们进去聊聊，顺便聊一聊下个月的禁卫军训练计划。行了。我困了，要睡觉了，下回吧。西门，李太令是不是被你囚禁在家里？放肆！你们这是污蔑本统领，知道吗？哼，污不污蔑，让我进去看看就知道。让开！哎。哼。太早了，恐怕你会空欢喜场。都两个时辰了，西门兄。还没完事儿，那边，嗯，讨厌，你以为我会在自己家里动手吗？真可笑。那你说，我看着他们两人进来，就再也没有出去过。他不在你家，在哪儿呢？你就真的相信你那群酒囊饭袋的手下呀？啊，李府的婢女当中有你的人，那太子府的侍卫中，就为什么不能有我的人啊？嗯，李太令，李太令，他娘的，压根没人吗？我应该相信党真这个叛徒，党真。后院除了一个朱棚以外，什么都没有。李天令到底在哪儿？快说！哎呀，再找找啊！废话，慢慢找啊，最好挖地三尺。哎，对了，注意血迹。我如果杀了李独活的话，不可能一点痕迹都没有的，嗯，是吧？当真？拿我当傻子耍？哼！为什么没有呢？难不成我埋伏的人里面有内鬼？看来我要送客了。我说你在干嘛呢？那门关着呢，我翻窗户进去。啊，门没锁呀、啊！哎，我说你啊，你这翻墙的功夫，要是跟你看病的功夫一样，那可就好了。哎呀，都摔成这样了，还说风凉话，你有没有同情心呢？夏儿，夏儿，嘘，小声点儿，别让西门人给发现了。你害怕他呀？你不是自称武功很高吗？哼，那当然了，我绝对在西门恩之上。可是今天不是带了你吗？哎呀，我肯定在西门恩之下了。主要是这不打起来，哼，还得保护你嘛。打？你太瞧得起我了，我就在这儿待着，你出去跟他打去。你一会儿再找我，啊！去，夏儿。
仙儿，什么？解释一下啊，我没看懂。打打。跟半夏根本就没在里边，活不见人，死不见尸啊！怎么可能？那人去哪儿了？去哪儿了？这，你赶紧查查去，咱包围这儿的人里头有没有西门的内鬼？诺，慢着。他们都是跟了夫君十几年的家臣，我相信他们。当身莽撞，请太子妃恕罪。现在不是说这些的时候，我们先不要着急，一定是哪里出了纰漏。狭路相逢，终有一死。如今那个西门恩还活着，那死的一定是半夏和李都活。两个时辰，足够西门恩把尸体藏起来了。这可能藏尸的地方，我跟杜仲都搜过了，没有啊。太子妃，党将军，刚刚狗宝跟子苏翻进了后院，好像是去救人的。他们也过来了。<笑>打老了，看到没？打服了啊！哎，你刚刚怎么不过来帮忙啊？你不是嫌我爱手爱脚吗？不是跟你做首诗了吗？不是你那首诗做的，我根本就没看懂。哎，行了行了，赶紧问问他，夏儿姐姐在哪儿？哼，看来我只能使绝招了。<笑>党将军，要不要我现在带人杀进去？你说西门恩该会把尸体藏在哪儿呢？怎么了？还有一个地方没有查到，什么地儿？哎呀，哎呀，他们出来了！哎呀，哎呀，哎呀，哎，哎，哎，你们要带我去哪儿啊？啊！告诉你啊，我已经封住了你的七经八脉，就算你武功再高，你都耍不开。说，把李乌龟跟夏儿姑娘藏哪儿了？啊？不知道啊，我不知道。啊，你不知道啊？那行，咱们就去游街，没准这走一段啊，你就想起来了啊。不要，人家知道错了。你哪儿错了？真在这儿！哎呀，还是来早了一步啊！西门恩这王八蛋居然还没动手。李独活，你也有今天。走，快走！统领，你这行为也太不检点了吧！啊，是不是内火太旺？要不给你找个地方泄泄火？行，给我救人去。走，走，走，走。
看来西门还没来得及下手，那我们就替他做，再嫁祸给他。天衣无缝，半夏就交给你了。嗯，这个太子妃，您还要三思啊。如果你手上不想沾血，我不勉强。把剑给我。这是。给我。夫、啊、君，我终于可以为你报仇了。呀！住手！宝二爷在此，谁敢放肆？参见太子妃。李太令，大胆！现在这个形势，我们人数占优，一不做二不休，快杀了他吧！人多就怕什么呀？刚才我们可都看到了啊！你们是要杀李太医令跟宛平美人，想打是吧？好啊，打起来君上肯定会知道。太子妃，您自己知道后果。太子妃，咱们还是先撤吧。现在也只能这样了。<笑>狗宝啊，我们是来救李太医令和婉平美人的，<笑>那我们先撤了啊！<笑>我们先走，先走了。<笑>是儿，李太医令，李太医令，起来，来，来，出来。<笑>枪手里呢？啊，这开什么玩笑啊！啊，你们俩报告了没有啊？哎，夏儿，这就是你的不对了啊！怎么能因为别人的闲言碎语就不报呢？李太令，那西门如何处置？此人企图活埋李太令和宛平美人，来呀、啊，带回去严刑拷打。诺诺，慢着，就不劳烦你了。此人交给我去处理，我自会奏明君上。那就辛苦杜大人了，辛苦。现在这样，我不希望被下人看到。这些东西会扎破脚的，我得赶紧收拾。公主，你为什么不问问我跟半夏的事情？夫妻间最重要的是信任。如果你想说，自然会说；如果你不想说，我就选择相信你。
，小狗子应邀前来侍寝。没有人跟着吗？啊！干这种事我在行。其实吧，我还是一个比较有原则的男人，做的事我得负责任，要不然我会良心不安的。今天晚上都做好准备了，哎，你看，都洗过澡来了。不信你闻闻，哎，我想找人说说话。啊，说话。你有想过十年以后的生活吗？这别提了，我跟大黄的医馆生意不好，你别说十年后，十天后的口粮在哪儿我们都不知道。那你就想一辈子做平民医师？那有什么不好？啊？一来可以给乡亲们看病，二来能养家糊口，每天开开心心的，没什么烦恼。总不能像你跟李乌龟似的吧，天天想着怎么整死别人，要不就想着怎么不被别人整死，活着多累呀、啊！我累了，要睡了。这就让我回去了。你走吧。来都来了，总不能白跑一趟吧，是吧？表示表示。嗯。他今天怎么不反抗啊？当初，寡人绝不姑息。禁卫军统领一职，寡人认为暂时空缺吧。臣有奏，准奏。军上，老臣以为李泰一令可担此任。葛根国师，你认为呢？哦，哎呀。李太医令的命格呢，与君上您非常合适，实乃绝佳的护驾人选。上次寡人遇刺，是李太医令保寡人丝毫未损，可惜他没有带兵的经验。经验可以慢慢培养嘛。呃，李太医令呢，是公主的夫君，哎，总不能一辈子做医师吧。葛根国师说的有道理啊！哎，李大人来了！哎呦，李大人来了！李大人，李大人，诸位，李统领，往后我们还要仰仗您多多关照啊！是是是，多多关照，多多关照，多多关照，多多关照。李大人慢走，李大人慢走。有人说，在禁卫军里当差，没有背景，很难有出头之日。我不这么认为。狼行千里吃肉，狗行千里吃屎。只有懦夫才会怨天尤人，强者则勇于改变命运。你们都是我一手提拔出来的年轻精锐，和我一样，出身贫寒。今日，我们歃血为盟，结为异性兄弟。从今往后，我们有福同享，有难同当。有福同享，有难同当。是兄弟的，给我跟了！你们放心，我会带着你们干一番大事业。跟了，干！李统领，文凭美人，有事吗？我有话要跟你说。
在西门家的时候，我跟你说，我喜欢。别说了，我不想听。还有你说你那个秘密，我也不想知道。那好吧。如果你这次是为了秘密而来，我就先回去了。义父没跟你说过，我们今天要演练刺杀吗？怪不得你来找我，原来是这事，我都快忘了。你公务繁忙，忘了也是自然的现在是鸡尾呀，啊！半夏，是琴你干什么你呀、啊？你你投入一点，知不知道啊？哎，金姨这个老色鬼总算开荤了，肯定不会这么傻傻的坐在这儿嘛。哎，你一定要动手动脚，应该很兴奋呢，是吧？嘿嘿，对，哎哎。哎呀，对对对，没错，做得好，做得好。精彩，精彩，精彩！哎，如果是实战的话，啊，鸡一定是人头落地，大势可期，大势可期啊！义父，独活，大恩不言谢。哎，嘿嘿嘿，啊哈，嗯，你们这对小情侣啊，这段时间怎么怪怪的啊？哦，义父，嗯，这把匕首要怎么放到记忆的寝宫啊？小菜一碟，没问题。这是寡人的床，这是寡人的床。金姨，你师兄篡位。寡人回来找你索命来了，王兄，王兄，不要杀寡人，不要杀寡人！来人，来人，胡家，胡家！在人间，寡人可以杀你，现在寡人一样可以杀你。嘿！军长,军长，你没事吧？啊，没事。你们都下去吧。诺。
君上，此匕首乃是天外玄铁所制，本国师已施了法术，以后君上即可高枕无忧。多谢葛根国师。啊，啊，君上，这把匕首，任何人不能碰触，君上也不例外。这个寡人知道。嗯、啊，诺。呃，葛根国师啊，嗯，寡人已经很久没有吃过荤腥了，嗯，又很久没有进过女色，呃，我想知道什么时候可以。呃，本国师刚好想跟君上说呢，啊，明天晚上君上即可。<笑>好，来人，让寡人选一个侍寝的。哎呀，君上。呃，我还没说完呢。呃，君上明天呢可以喝酒吃肉，只是这侍寝的美人呢要筛选一下才行。<笑>那还用你说吗？寡人肯定会挑个最好的嘛。来来来来来来。呃，呃，这侍寝的美人呢，最好是这个生辰八字的，除此以外，其他的坚决不可。呃，君上一定要以大局为重，啊，千万不可破戒。嗯、啊，去看看，哪一位是适合寡人八字的？要不然，如果没有的话，就到宫外给寡人找一个来。诺。嗯，哎呀，你刚才说的，是谁的生辰八卦呀？啊不，八字呀，是半夏吧？你喝傻了，当然是半夏了，要不然我费那么大劲干嘛呀？哈哈哈哈看来这个国师呀，不仅是要装神弄鬼，还要去勾眉拉线。<笑>哎呀，独活呀！那个西门恩打算怎么处置啊？他现在在大牢里面，已经被我独眼了。过段时间，我就让他死。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！哎呀，独活呀！我记得第一次见你的时候，你是那么的青涩可爱，就像一朵花儿一样。还记得吗？哼，我当然记得。嗯。怎么现在我觉得你好像越来越阴险、狠毒了呀？<笑>这郑国总有一天你要当君上。<笑>胡司徒，别胡说八道啊！再胡说，本国师可要做法咒你啊！不不不，不说不说，该忍的时候就得忍，不能气短。该狠的时候就得狠，不能手软。我做的这一切都是为了半夏，因为我很爱他。嗯，说得好，为了半夏，更为了冤死的郑虚公啊。嗯，哎，愿天国有美人美酒陪着虚公，虚公啊。老臣乌司徒，敬您一杯。嗯，嗯，嗯，哎呀，哎呀，我说，哎呀，党参那边你搞定了吗？太子妃，我这一去最少三个月，而且是君上下的死命，实在是无法开脱。李独活这个时候把你支开
意图太明显了，这下我该怎么办呢？难道就眼睁睁的看着他的计谋得逞？实在不行。这李独活现在就防着咱们这一招，他现在连上个茅厕都有禁卫军跟着，我觉得行刺是不太可能了。当将军，时候不早了，我们该启程了。知道了，太子妃，臣就先走了。你多多保重。谢谢太子妃。走。等身被发配边疆，那咱们就十拿九稳了。明天就要行动了，我晚上去趟太子府。嗯，你去太子府干嘛？当然是去给太子看病。干什么？干什么？给我见机行事。没有我的命令，谁都不许离开太子府。诺。不怕不怕，再喝点。李独活拜见太子太子妃。李独活，你连招呼都不打，就大摇大摆的闯进太子府，未免也太失礼节了吧？我们获得情报，九龙跟部落的人要刺杀太子。李统领知道以后，特命我带兵前来保护太子府。那就有劳李统领了。时辰不早了，我和夫君准备回去休息了。来，休息，休息。你别着急回去嘛，我有可能治好太子的病。有什么办法？哎，放肆！你们干什么？放肆！放！刀剑无眼，太子妃，你可得小心呐！李都护，你不得好死！嗯，我警告你，千万别做让自己后悔的事情。太子妃累了，带她回去休息。怒吼！走，李都护。祁良，你还记不记得？就在这个房间，就在这个地方，只不过被绑的人不是你，是我。你放心，你之前带给我所有的痛苦，我都会加倍的奉还，而且不着急，咱们慢慢来。我现在就很痛苦，我很着急。吉良打出外伤来，万一被记忆发现了怎么办？明天是夏儿报仇的大日子，别捅娄子了。夏儿要报仇，我也要报仇。我的父母都是他害死的，打他两下怎么了？你变，明天就变好，我要血洗太子府。你的脏爪子拿开
，丁香姑姑的手艺是越来越好了。嗯，哼哼，嘴巴还挺甜的，但是这一餐不能随便吃，因为这是专门做给你师傅的。其实，我是他徒弟，他的就是我的。哼，这是什么道理啊？那他以后娶的夫人也是你的吗？<笑>等一下。咦，待会儿你师傅回来了，你就带着田七回你屋里玩，千万不能出来啊！一个时辰不能出来。嗯嗯。丁香姑姑，嗯，你这个样子是要吃人啊？吃什么人啊？这是好看，懂不懂？丁香姑姑，你让我把师傅单独叫来，然后你们两个，这人挺小的，懂得还不少啊。是不是你师傅教你的？可是，最近我们医馆生意不好，你也懂的呀。哼，嗯，你这臭小子！你等一下，两个时辰不能出来。丁香姑姑，嗯，祝你和我师傅春梦了无痕。哎呀，行行行行，赶快走吧你！说的什么呀，一套一套的，什么春梦了无痕？丁香。丁香，高宝哥，今天有没有觉得我特别？丁香，倩儿呢？倩儿，倩儿，倩儿，哎呀，不是说你一个人来的吗？不是，我带着倩儿来看看田七，怎么？哎，你发生什么事情疯了你？这是，哎，买的，嗯，为什么？哎，田七。哎，来，让赶紧看看小弟弟有没有长大呀！来来来，哎，天琪啊，我跟你说啊，你呢，以后啊，一定是招万千女子喜欢的风流才子，啊！我跟你说，你不能辜负干爹的厚望啊！干爹非常好的优良传统，你都得继承啊！像你有什么好啊？整天拈花惹草，当娘的非愁死了。这谁说的？真是。迷倒万千女子的风流才子，你看看，你看看，学得多快啊！你看，七儿啊，拈花惹草那是地痞流氓，还弄雪花，怎么就地痞流氓了？说得好啊，说得好。哎呀，要是明天一切顺利的话，机中能够登基，那我们就可以过正常人的生活了。想不想过正常人的生活啊？哎呀，嗯，葛丁香啊，我不得不夸你了啊，我一闻这味儿啊，我就知道你这手艺见长。我你怎么知道我们饿了？哎，这不错，不错，不是给你来来来，来来，丁香，你一起吃啊！哎，嗯嗯，哎，高宝哥，啊，你有没有记起来今天是什么日子啊？今天，今天是夏儿报仇成功的前一天呢。哎，夏儿，你说如果你弟弟当上了国君，那我们以后都能跟着享福了。明明。明明那年的今天，我们两个一起在城墙那儿看《悬疑令》，上面写着：“谁要是能治好国君的病，谁大富大贵。”哎，我跟你说啊，嗯啊，那个是我们人生当中第一次见面。哎呀，也不知道你当时对我什么印象啊。哎，夏儿，祝你明天一切顺利，马到成功。必须。啊丁香妹妹，啊，你今天穿的好漂亮啊！你是不是？哎，哎，好吃吧？嗯嗯。啊，时时辰也差不多了，我该回宫了。啊？不，怎么就回去了？七儿，你乖啊，娘改天再来看你。哎，你别客气，这丁香都是自己人，你出来一趟，她高兴还来不及呢。啊。啊我今天本来就是来看孩子的，我先走了。啊，哎，丁香，我走了，你们吃吧。再见。这就走了？哎，你娘怎么走了？是不是你惹她生气了？啊，是不是？是不是？是不是？哎，是不是？啊，我宝哥，啊，你一定要把我当空气吗？我什么时候把你当空气了？怎么没有啊？你开心的时候逗我两句，不开心的时候干脆不理我。我特别想问一下你，你说认识这么多年了，我在你心里到底是什么样？是不是连大黄都不如啊？我知道，早就应该忘了你，不理你的。可可谁知道
我偏偏非要瞎了眼的喜欢你，你说我不是有病吗？不是你今天抽什么风？我没惹你啊！你当然没有惹我了，一直以来都是我自作多情，没事找事儿的。不过我告诉你，现在是我人生中最美丽的花季，你不喜欢我是你自己的损失。另外，以后你出门踩狗屎，被你亲戚咬，再也不要来找我了。啊？都蔫了，还什么滑稽？天青，完了，你，你姑姑中邪了！四狗包，气死我了！呦呦呦呦，怎么了，丁香啊？爹！啊、哎呀，闺女，你怎么谁欺负你了？四狗包，他！哎呀！啊啊！不哭不哭啊！哎呦，好了好了，你和你娘一样的倔呀、啊！你说你吧，啊，嘴里面咬了个鸡脖子，给一个鸡腿你都不松口。爹，那喜欢一个人不就是这样吗？我就要嫁给他，然后一辈子都跟他在一起。好好好，那个，爹帮你想想办法啊。爹也有办法。嗯，你别告诉我你要逼他娶我。<笑>你不知道你爹当年是怎么娶到你娘的。怎么样？啊，在一个月黑风高的夜晚，赵国的中谋。哎呀，你爹当年风华正茂，你娘也是倾城倾国。<笑>犹记得烛光下你娘的樱桃小嘴。芙蓉如面，柳如眉，苏兄。哎，等等等等等等等！哎呦，爹，人家还是黄花大闺女呢，你别讲细节。<笑>哎呀，在这个人世间呢，爱情这两个字呢，是最难琢磨的东西。有人为他痴狂，不惜抛头颅洒热血。对对对对，就像独活哥那种的。爹，你怎么了？你继续讲啊。爹正在想啊。明天的政变，咱们为这个事付出了不少，希望明天能马到成功啊！一定会的。嗯，郑国的江山就嘱托各位了。当将军，如果真如您所说，李独活想要政变，他至少控制了一万禁卫铁甲。当将军，可是我们才有一百来号人，就算擅自行动，回到新政那也没用啊。政变之时，新政一定大乱。我想李独活一定会封锁进城的道路。咱们虽然人少，可都是轻骑，趁乱冲杀进城，救出君上和太子，以图日后再举。李独活虽然控制了新政，可郑国的主力部队都和蔡中将军一起镇守边关。到时候咱们挥王师回城，我想他李独活就算有三头六臂，说的也奈何不了咱们吧。哎。事成之后，诸位都是功臣，我党身担保你们一辈子荣华富贵，青史留名。拜托了，谢党将军。防校无期，都中，你想造反不成？李通林有令，最近盗匪猖獗，全城戒严，北城门交由禁卫军管理，你难道想抗旨不成？放下武器，落。大人，我们已经控制了新郑城东西南北四个城门。好，没有我的命令，一兵一卒也不许进城。诺。春风正当时，扬帆行千里。哎，那接下来我们该干嘛呀？去刑部大牢。迎接新的军上，诺。拜见我。哈哈哈哈哈哈！你这是要干什么？给军上换王袍啊！军上，我不是军上，军上是姬乙，我父王就是被他杀的。是啊。呃不，我什么都不知道，你什么都没听见、啊，没听见，没听见。我我我就是一个囚犯。呃不，从今日开始，您就不是囚犯了。那那记忆呢？记忆啊，在回家的路上呢。嗯嗯嗯
，这个好。君上，你慢点，慢点啊，别噎着。<笑>吃了几个月的萝卜青菜，终于有一顿荤的吃了啊！呃，嗯，那，那我堂兄姬良呢？哎，姬良现在可是真正的疯了，疯了！我要睡觉，我要床，我不跑，好不好？让我睡觉，好不好？爷爷，姐姐，来，老臣拜见君上。哎哎哎，你别拿我开心了，这这王袍穿不得，穿不得啊！不不不，哎，穿哎，穿的穿的，穿不得，我父王就是穿着身王袍才死的，我我我不要。哎呀，没事。梁启他们都是禽兽，他们会吃了我的。不会，你们找别人去。微臣拜见君上，不是，君上，拜见我，就是您呐。君上，这是您在继位的时候需要读的公告，一定要熟读。呃，我，我，我，我想尿尿，能，能不能不读啊？君上，啊，我我我我读，我读，只要你不打我，我读。我我我读